Kufamaliza msiba sasa. Yule dada yule alikuwa anataka kunipima je kile alichoniambia nilikuwa niko nacho seriously? No. Mm. Akana nisubiria. Bye. Mimi sasa sikani nimeshasahau. No. Kwa nimeshasahau kwa sababu ndani ya kile kipindi na mimi kwa ukiusha kuwa mlevi marafiki zako wote ni walevi. Yaani uwezi kuwa yaani yaani ndege wawili wafana nao uruka uruka pamoja. Eh? Mm. Basi na kutaka kumjua kujua tabia yako mwangalie rafiki yako ndio mimi marafiki zangu wote walikuwa ni group langu hilo kwa hiyo ukiwa ndani ya msiba pole yao walikuwa nakuwa wanatoa kwenye pombe twende bwana ukapigwe hata wale ambao walikuwa hawaninuliagi walikuwa wananulia sasa kibadilisho ni pole bwana walikuwa nakuja kunikumbatia na nini na nini kunipa joto kwenye pombe kwa sasa hivi kile kitendo chokuwa naleweshwa kwenye kipindi cha msiba kikao kimenisababisha nisahau kwamba tuliongea nini na yule dada sasa yule nenda kumbe yeye ye, bado liko ndani ya kichwa chake anasubiri sasa bana nilimpromise kwamba nitakushema tena msiba nitakufuata yani yani kuanzia leo mipombe na mimi basi kwa hiyo nikimaliza hapa nitakufuata sasa siku mfata baadaye ndo akaanza kumfuatilia sasa tena kwa kama yani Mungu ni wajabu ilibidi amtume bibi yake bibi yake akaanza tena kumza jamani eh hey, everybody kiko hapa kaenda paka nyumbani akakutana na dadangu mkubwa kule ambaye huyo naye ameondoka asubuhi sasa sio ikabidi amueleze dadangu kinago baga yani jinsi tulivyokuwa tumeongea na mjukuu wake yani dadangu akasema yani he wakaanza kuungana na mimi na na yule bibi sasa kunitafuta baadaye nikaenda nikapatiana huko ngambo kwa ah, wakati natoka huko ngambo kule kwenye piwa na rudi ana nilihitiwa tena kwenda kupewa pole. Angalia sasa mambo yanavyoenda vice versa. Mtu anakuita nyumbani kwake akakupe pole. Baada ya kutoka nyumbani kwake akufuata wewe akupe pole nyumbani kwako. Anakuita. Eh, jamani ukipata anawaambia ukipata nafasi basi mwambie jamani aje huku nimpe pole. Kwenda kupewa pole ndio hiyo kwenda kupewa glass za pombe yani na, za, za free. Eh, jamani ume huyu jamani amefiwa. Amefiwa na mama yake yeye unapewa unapewa. Hizo ndo pole mtu baada ya kupata yeye ukaje usupu au ni pombe. Haya. Kweli pole zao nikawa nazipokea. Na, Baada ya kupewa pole nikawa nimevuka mto na rudi nyumbani. Nikakutana sasa na, na mlevi mwenzangu. Akaniambia wewe unajua leo bibi fulani na dada yako walikuwa wamezuka sana paka huku maeneo ya boma kubwa. Nakutafuta eh niposikia ile jina la yule bibi. Aha nikagundua ni ile issue ambayo tumeongea na nani na na, na mjuku wake ambaye ni binti yake ni binti sawa ndo nikakumbuka sasa wameenda hapo kaambia huyo jamaa akaniambia nenda nyumbani utawakuta huko utamkuta dadako huko maana walikuwa nakutafuta huko nikafikiria kwanza si hamna chochote nilichokifanya maana mimi nilikuwa nikianza kusema kwa natafuta huko mtaani eh enzi zile kwa yani nikisikia kwamba ndugu zangu walikuwa wanatafuta najua kwa sababu kuna uhalifu fulani nilifanya kwa nakuta na chenga lakini sasa nikafikiria mama alipotoka msiba umetokea hapa mimi sasa nilichokifanya na ni kwa nikawa niko na ujasiri nikaenda zangu nyumbani dadangu ndo akaniambia sasa wewe mbona tumekutafuta hivyo wewe uliongea nini na mtu fulani eh ah ndo nikakumbuka sasa amekutafuta aondoka sasa hivi nenda kwa nenda nyumbani naona ndo nikaenda sasa kwake ah alibariki rafiki yangu wewe eh. umekuja eh sasa Mimi kutafuta kuanzia jana leo nilikuwa nimeenda kazini lakini nikamwagiza bibi bibi amezunguka kweli na dadako kukutafuta mchana nikamwambia sasa nimepatikana niko hapa nimekuja Alema sasa mbona umekunywa tena nikamwambia haijalishi sasa ni, hivi hivi ni wewe naomba tunisikilize hivi nisaidie jinsi nilivyo akaniambia lakini kweli wewe unaelekea unania akanyanyua simu akampigia sasa yule wao mshika sasa kituo fulani ambacho kinasaidia watu walioathirika wa, 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 wa na madawa ya kulevya pombe banki na akaongea na yule mkurugenzi msaidizi kipindi kipindi hicho hicho kituo kiko huko Arusha na eneo dodo sapo akaongea naye akamwambia huyo mtu yuko hapa hey, yupo nipe simu nionge naye kweli nikaongea na yule mkurugenzi akanihoji maswali akaniambia huko tayari kuachana na mambo kama hayo nikamwambia niko tayari kabisa 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 kutoka ndani ya roho nikamwambia tena na unapozidi kuniambia naona unanichelewesha niambie ni, hata sasa hivi niondoke eh akaniambia basi sawa kesho asubuhi ujiandae utaletwa hapa paka kwenye kituo huyu andike kwambia huyu anakifahamu kituo mahali kilipo haya basi nikamrudisha simu ile dada akaongea naye akamaliza naye akaniambia sasa kwa hiyo kesho ujiandae Sawa sawa. 
kakaeke mambo yako vizuri kwa hiyo ngambia sasa kwa hiyo hapa nataka nikafue nani ukandea akisema pule hauna cha wewe kama una nguo safi beba hizo nguo safi kama hauna wewe nenda hivyo hivyo wanapokea hivyo hivyo maana ni ile ni shirika la wazungu ile ya ya sawa sema timu moja nzuri nikafu nina nguo zangu safi kizivua zifuliwa kipindi cha msiba alijitolewa sabari ya wema wakaja kwa alifulia na mimi nguo haya maisha nyinyi ya cheni mapito hayo haya kesho yake sasa nimelala usiku ndo nikaa na muomba Mungu na mwambie eh Mungu eh Mungu sasa wakati umefika Mungu sawa sawa na neno lako hili ulisema niite nami nitakuitikia nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu sio yajua nahitaji kuyaona sasa hivi haya mambo ninapongoa hivi Mungu napongoka hapa sitaki nirudi kama nilivyotoka eh maana neno lako wewe ni amina na kweli na yani na kuomba usibitishe uungu wako kwangu napoondoka hapa katika familia hii nikakutane na wewe ndugu mtangazaji ndo yani yani ndo yani ndo neno ambalo nilikuwa nimebeba nalo kwa sababu nikizingatia yale yale maneno marem mama alikuwa akinieleza kila siku kila siku kila siku kila siku, kila siku. Yali, yali, yani yani yalijenga kwa kiasi fulani na kuniimarisha kwamba kweli hapa eh, mimi mimi nitakuja kuishije mtu wa namna gani eh? ivi siku akiondoka itakuwaje na nikaja nikakumbuka tena kaka alipo niambia nikamwambia Mungu sasa i'm sick and tired yani hapa na, nataka niuone uwezo wako kweli kisha kilipofika asubuhi yule dada na dada zangu wakajipanga wakanipeleka kufika ndani ya hicho kituo maeneo yako ndio sawa nikafika nikapangalia kweli nikapokelewa vizuri kabisa kwa shangwe kubwa tukakaribishwa tukakaa pale yule sasa mkuu wa kituo ndo akala tu parulus pale kana waelezea sasa dada zangu baadaye wakati wakao baada ya kueleza wakao tutemleza sasa katika jumba ya bwana huyu atakuwa analala hapa hapa ndo sehemu wazake wanapolala kwa kweli yani mandhari ni mandhari nzuri ya kuvutia unaona pa safi kweli hata mimi mwenyewe nilipapenda huko mimi nimetoka kulala kwenye mabanda ya kuku nikaenda kitanda safi neti safi nini huko juu kuko vizuri mbaya ya condition hapa nikasema kweli hapa ndipo nilipo Mungu ulipo nileta ni mahali sahihi haya baadaye tulipotoka tukarudi sasa sebleni wakaagana sasa na ndugu zangu sasa mimi nikabaki na na na, na huyo jamaa wa kituo sasa huyo jamaa ndo akanita akawaita wale wenzangu akanikabidhi kwao maana pale sasa mgeni anapokuja anakabidhiwa kwa wale ambao tayari wameimprove unaona kuna viongozi mule mule ndani unaona mm. kwa hiyo jinsi mtu anapo anapoingizwa kule anapoendelea kukaa na akaimprove sawa akapata elimu ya kutosha na akafanikiwa kuwa mkufunzi mzuri wakufunzi wanapatikana pale pale mm. nikakabidhiwa kwa mkufunzi mmoja Ha bwana wewe utakuwa umwangalie huyu sawa ndo akaanza sasa kunipa kuni, kuni, kuni sa pale. Zile rules za pale nilizipenda. Kwamba eh kwamba bwana hapa umefika. Karibu sana. Asante. Unaitwa nani? Kaambia mtaani nishajitambulisha naitwa Ibariki Samson Kilinga. Ambe, ha sawa. Sasa hapa kwanza sheria ya kwanza. Msima, yani mwongozo wetu sisi ni Biblia. Tunaamini sisi ni tofauti na soba house zingine tunachokiamini kwamba msaada wa kuacha haya mambo haya unatoka kwa Mungu peke yake kwa sisi kiongozi hapa ni biblia unaona hatusomi magazeti hatutukani humu ndani hatugombani wala hatuimbagi bongo flavor eh? sijakash muziki ya watu lakini ndio 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 yani ndo utaratibu wa pale. Mm. Kwa kila mahali siku na utaratibu wake. Naona anasema kwa hiyo hivyo vitu hatuvifanyi humu ndani. Hatuimbi bongo flavor, hatutukani wala hatuongee stories za, za, za mitaani. Sisi tunachoongea, sisi tunachokisoma hapa ni Biblia. Bas na kila mmoja aombe kivi yake. Maana ndio maana tuko hapa. Tunaamini kwamba Mungu yeye peke yake ndiye atakaye kusaidia. Nikasema hapa ndipo sehemu sahihi sasa nimeletwa. Kaambia Mungu yale nilikuwa na kuomba kule hapa tutabanana tuta hapa tutabanana hapa roho mtakatifu uende na mimi sambamba kweli 
Kaza, siku ya kwanza. Siku ya pili. Nikaza kuona. Nikaza unajua lazima mtu uwezo kukumbuka kumbuka kule mbani. Nini, nini. Uh, programu hii niambe programu kuwazia miezi nane. Hali mwaka. He? Miezi nane hali mwaka. He? Hili ni? Okay. He? Miezi nane hali mwaka ujatua loke. He? He? Lakini. Sasa sasa hiyo bado na vibrate sasa maana ile sumu ya pombe ilikuwa haijatoka. Mm. Sasa kesho yake tulipoamka asubuhi kuna utaratibu wa pale sasa kwamba mgeni anapokuja namna activities ambazo za kuondoa za kuondoa sumu mwilini. Mm. Activities zetu zilikuwa ni hivi. Unaamka asubuhi si mgeni bado una una arrest huko. Unaamka asubuhi ukishaamka asubuhi unaoga maji ya baridi. Ukishakunywa chai najua chai haipiti. Lakini utajilazimisha hivyo hivyo unakunywa chai. Mtaondoka kuanzia saa mbili, mnaenda mazoezi kutembea. Hana, movement, sasa zile movement, mnaenda kule wadonyo sama kuna semu za milima. Milima kule, mnaenda mnatembea, ukichoka mnaka. Kwenye barasketi huku, wame kubebea, yani, kuna matunda, manini, manini. Kwa hivu, kifika mahali, mnaka, mnakula, mnaendelea kutembea. Sasa, mwika nasema, sasa, ema, yungu hui kutembea, tunatembea, tunaenda wapi. Naona, bado nilikuwa sijajua hmm. maana ya kutembea ni nini. Wazungu wale wametuzidi ya akili nyingi. Hawajatuzidi ah, tafadhali. Eh, okay, anyway. <laughs> Lakini ndio utaratibu wao. Mhm. Naona, ndio utaratibu wao. Basi. Waka tukao tunaendelea na mazoezi, mazoezi, mazoezi. Sikutambua kwamba haya mazoezi ni maana yake ni baadaye. Siku ya kwanza ilipopita, ya pili. Nilianza huko mtangazaji kuanza kujisikia yani kutapika Naona, niliaza kutapika usiku kucha, yani si, si lali. Yani kitu kidogo nikisikia tuwa rufu ya, ya chakula yao nini na nini, natapika, natapika. Paka nakisema, hey, mungu wangu, nakufa. Kama mbewe ule, ule kugezi msaidisi, jamani. Mimi ninaombeni mpeleke hospitali. Kani ya mbewe wala wewe haufi. Wewe ukisha kutapika hivyo, ule, ule sasa anani ni angalia. Kwa mbewe, akisha tapika hivyo, minafamu kumpa, mpeni ma, maji ya chumvi ya, ya, na nani, yani mtengeze glucose ili ya mpe ngufu. Kumbe, navo tapika vile, ni ile sumu. Mana mwili sasa siya ujapata ile alcohol. Mm. Naona, ile sumu inajichuja. Mana ile sumu inaweza katoka kwa, 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 kwa njia edha mtu unezo kaharisha, ukatapika. Naona, no, kumbe sumu ile na inajichuja ndani ya mwili. Siku ya kwanza, siku ya pili mkana ingilea. Siku ya tatu, hamu ya kule kawa, yani hakuna. Siku ya tatu, ndo ikawa bala kabisa, ni kuchoka kabisa. Na ndo hiyo siku ambayo nimefunga siku mazoezi. Mana mazoezi lazimu tafanya siku tatu. Mm. Mamariza mazoezi saa kumi, nika ingia kuoga. Sa, eh, saa kumi ambili, nika ingia kuoga. Nika rudi. Kuka, yule muangalizi wangu. Sasa, yani mana sheria pale nikuwa mwatembea wawili, 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 wawili. Ntawe kueleza mana kwa nini tunatembea wawili, wawili. Ule msae, ule anene angalizia, anene anangalia. Kaniambia pole sana elbariki. Kambia sante. Unajua hapa, Sio kwamba unaumwa. Yani hata sisi yonye tulipitia. Ndwa kani nani pasa hile maneno ya paraja. Sisi yonye tulipitia katika hivyo. Ukiona na mna hiyo. Loro sisi kwa tatu. E, kesho kiamka. Utaniambia. Ile ni sumu ya mgandamizo wa pombe. Ulizo kuwa na kunywa. Matakataka yote ulikuwa na kunywa. Ndiyo ya likuwa ya naondoka. Hmm. Imana hii sumu yake inaondoka kwa kufanya mazoezi hayo ya kutembea naona kutembea 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 fikiruni na kupumzika unatembea unatembea hiyo sumu mkosewa si kile ambacho mwili ulikuwa umeshazoea ku, kuingiza sumu ya alcohol sasa haingii tena kwa sababu ile sumu lazima itoke na inatokaje ule mgandamizo lazima ufanye ufanyishe mwili mazoezi naona na mwili haupokei alcohol sasa inakuwaje kwa ile alcohol lazima itoke tu yenyewe na jasho jingi lazima likutoke. Utatapika au utaresha na jasho. Sumu itaondoka. Kweli imelala kisho haki ya sumu. Nina kufu. Nimeamuka mwepesi. He. Nikatengewa chai ya. Ile chai ni kuyo. Nikambea niongeze kikombe kigine. Sasa ile njaa sasa. Nona. Nikaiza kuhisi njaa. Yani kwa yani siku hiyo ya nene na ya tano na sayo. Kwa yula wiki nzima hiyo. Nilikuwa na kula kama mchua. Mana sasa mwili ndo unaanza ume, umerudi sasa katika hali yake una, unahitaji kupokea sasa vile vitu ambavyo mwili umeumbiwa mm. kuvipata. 
Sasa unajua mwili huu umeumbiwa kuvipata vitu vya msingi acha hivyo nilivyokuwa natumia. Nikizungumza hivyo najua. Vile nilikuwa navitumia vile sio havijaumbiwa kwa mwili aujaumbiwa kwa ajili hiyo. Na ndio maana una destroy, will destroy kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo sasa mwili ukarudi ukawa unahitaji sasa yale mambo ya msingi ulivyoumbiwa. Chakula kwa wingi, maji ya kunywa kwa wingi, nikana piga maji kweli kweli, chakula safi. Yaani muda mwingi nilikuwa na nakula. Kwa hiyo pale uzuri wake, yani mtu tunakula kuanzia kwa ukishamka asubuhi chai ya asubuhi saa moja, baadaye kuna kitu kima, kima, kuna chakula ambacho mnakula yani kina before lunch wale wa Spain wanaita pincho naona mm-hmm. kwa hiyo tunakula tunapata pincho pale ile saa nne na nusu ikifika saa saba na nusu on the spot chakula cha mchana ikifika jioni saa kumi, mta mtakula mtapata pata bites bites au matunda matunda ikifika saa mbili, jio na, na nusu usiku chakula naingia kwenye maombi sasa hapo kazi kwako yani pale kila mmoja mkiingia kwenye maombi sawa yule mkuu akitoa anasimama hapo anasema sasa jamani hapa hatujaje kucheza kama jinsi kila mmoja alivyopokelewa alivo hapa nyinyi wageni kila mmoja alivyopokelewa hapa si ameambiwa eh hapa ni kila mmoja aliye na Mungu wake eh na mimi nikamwambia Mungu ndo yani hii ndo nafasi ambayo yani ndo kitu ambacho kimeleta hapa mimi sijaje kula sijaje kula hapa mawali wa nini mimi nimeacha vyakula vingi tu vya maana huko nyumbani mimi sijaje kula kutafuta matunda matunda nimeacha nyumbani nimekuja kutafuta wewe sasa hapa tupambane yani ndo maombi yangu ilikuwa hayo kila siku nikielala nikiamka tukiwa kwenye jopo la watu na no. tunasali pamoja mimi maombi yangu ndo yalikuwa hayo 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 nimechoka Mungu nimechoka kwa vishwa nimechoka kufanya ni Mungu nahitaji upu wako nahitaji kukuona nahitaji kukuona nahitaji kukuona kwa viwango vingine Mungu alikwenda kufanya mapinduzi makubwa hmm. kule kule Mhm Hmm Ndani mwezi wa kwanza wa pili Hmm Haikuwahi kutokea pale mpaka kila mmoja alishangaa kupandishwa daraja Naona Mm. Basi daraja sasa kuanza kupewa watu wa kwa wewe sasa kwa na wewe kuanza kuwachunga ku, ku watu, kuanza kuwaelekeza watu. Maana mimi mwezi wa kwanza lazima ukae under control ya wale walio utangulia. Na hiyo lazima tukae mpaka uanze kukabidhiwa wewe watu. Ni ndani ya miezi mitatu mpaka minne. Wengine ndo ndo waanze kuanza kujaribisha hebu hebu kana huyu wa kwanza. Naona. Wanakuangalia kwamba je unaweza kumuhendo? Mm. Lakini mimi mwezi wa kwanza wa pili tayari yule mkuo akitoa akasemaje Huyu kwa jinsi anavyoendelea namna hii anaweza ku, anaweza kumuongoza mtu. Mhm. Nikapewa kijana mmoja. Hebu kana huyu. Aha. Nikakaa naye. Sasa naanza na mimi kumuongoza jinsi na mimi nilivyoanza kuongoza. Paka nika kumpeleka kum, kwenye matembezi wapi wapi. Ehe. Baada ya hiyo wiki ya kwanza, ya pili, nikashangaa nimeongezewa mwingine sasa kuna wao wengine sasa walio tangulia kule ambao wao mimi niliwakuta unaona mm. niliwakuta bado hawajapewa mtu wa kumuongoza akaanza sasa sasa huyu jamaa ni vipi hmm? yani amekuja juzi tu hapana ah, isiya wao watakuwa na labda wanajuana huko na na na, na, na mkurugenzi kumbe mimi sijuani na mkurugenzi yani mimi nimepokelewa kama wao Yesu walivyopokelewa hakuna utofauti wowote mm. naona hakuna uto, yani hakuna utofauti maana pale uzuri ni kwamba hakuna yani hata kama mnafahamiana kwanza ukigundulika kwamba unafahamiana na, na mkuu yote wa pale upelekwe hapo kwa sababu ukipelekwa hapo yani wewe uta, uta, utafanya kama ah kwa sababu nafahamiana na mkuu naona mm. kwa hiyo ile nidhamu itakuwa ndogo itakuwa ndogo kwa hiyo lazima upaishwe upelekwe sehemu nyingine kwa hiyo mimi nikamwambia jamani msinichukie bure mimi nimeletwa kama nyinyi mlivyoletwa hapa. Naona kwa sababu wale wengine sasa walianza kupanikiza chuki. Anyway, sasa wale ambao wanafahamu nini maana yake, wakawa wananifariji wanambia wale ilibariki wewe. Haya mambo ya kawaida unajua hapa wengine wamepona, wengine hawajapona. Kwa hiyo usifikiri kwamba we kama umepona eh, kuna watu wanawahi wahi kupona na kuna ambao wanachelewa. Mm-hmm. Eh. Kwa hiyo wewe usijali wale usiwasikilize. Hata kama walikutangulia kuja akili zimetofautiana wewe hii ni bahati yako waangalie watu hao Mungu alio kukamizi na kweli kana naongoza mwezi wa kwanza wa pili wa tatu nikapandishwa cheo cheo cha kwanza ni kupewa mtu mmoja wa kumuongoza sio ukitaka kujua umepandishwa daraja lingine unakabidhiwa mtu wa pili daraja la tatu ni ile unakabidhiwa sasa watu wawili kwa mpigo yani wewe sasa unaweza kuwa manage sasa wote hao watu wanne 
ukishaanza kuwa hendo pale yani wewe umesha ushavuka kwa hendo namna gani yani wewe unakaa nao unawashauri unapa counseling namna ya jinsi ya ya, ya ya kuishi maisha matakatifu kinyume na hayo tulivyokuwa tunaishi mwanzo na yani kuapa faraja counseling kwa ujumla tu mm. eh kwa hiyo hapo unajua kabisa kwamba huyu mtu ameimprove na kweli ndo kupanda kwake daraja kukaa bado kuna madaraja mengine acha acha hayo daraja lingine nilipokuja kupanishwa tena baada ya mwezi wa 4 nikupewa ile sasa ile hali sasa ya ku, ya kuhubiri maana kule kule kuna kuna ibada zinafanyika kwa hiyo mpaka wewe uje ukabidhiwa sasa kutoa neno kuhubiri na kufundisha neno la Mungu kwa wao wenzako lazima wewe umepita sasa wameshakukagua viwango vyako vikoje ndio wakupe mmm ndio likakabidhiwa sasa na mimi niwe asubuhi natoa neno asubuhi mm. nafundisha neno sasa Mungu alivyowaje hapo pale Arusha nilikaa miezi saba mm. mwezi wa nane mwezi wa nane yani katika ile miezi ambayo nilienda nili nasema sasa mwezi wangu wa nane mm. kukatokea tukio lingine sasa mm. alikuja mkurugenzi mwenyewe wa hicho kituo mm. ambapo makao makuu ni, ni Dar es Salaam mm. lakini alitoka Dar es Salaam akaja Arusha mm. huyo mzungu na msaidizi wake wakaja bali wakuja ona ile wala lile wao wakuja kutembelea tu nani kituo kama kawaida sio mzungu historia yake yeye yeye yeah, akijaga anamaliza shuli, shuli zake kesi zizo mleta anarudi zake lakini al, safari alipokuja akakutana na mimi uso kwa uso ngao taarifa zangu alikuwa anapelekewa kwa sababu kuna, kuna kijana yuko hapa yuko vizuri na nini na nini na nini siko yeye akaniita wewe ndio ulibariki nikamwambia ndio na ngekswali kabisa vizuri sana kile chunyoka mzungu na ngekswali vizuri ntem spain huyo wewe ndio ulibariki ya ndio ndio mimi akaniambia mungu amesema na mimi tuondoke tuondoke twende dar es salaam kwanza sasa hivi ninapokuambia yani anza kuweka vitu vyako kwenye mabegi kwenye nini mm. sina la kusema zaidi jiandae sasa nikamwambia bwana itakuwaje sasa si lazima niwage nyumbani akaniambia yule akaniambia hiyo sio shughuli yangu yuko msimamizi wa hapa kabili ni ni muendesa yule mkuu yani yule mkuugizi msaidizi anayesimamia kituo cha Arusha kabili bwana he huyu amenieleza hivi na hivi na hivi na hivi na hivi mkuu amekwambia elbariki huko huko yani kweli kweli huyo amekueleza wewe amekwambia hayo kambia ndiye aliyeniambia asubuhi mimi amenifuata nani jioni amenifuata amenieleza moja, mbili, tatu. sasa mimi siku, sikuelewa kwa nini huyu anastaajabu unaona mm. sikuelewa mimi unajua kama anafikiri kama mimi natania haya kama amekwambia sawa mimi nikaenda kaambia tena wenzangu tena nikashaka na wenzangu nao walio nitangulia eh? akasema eh wewe hivi huyu Uyu aswa na mkwambia sasa nikaona nikajiuliza ah tu mbona unaona ni kitu cha ajabu sana huyu jamaa vipu mzungu ana nini eh huyu mzungu ana nini mbona au anaona kitu cha ajabu labda mimi kuongea na mzungu eh au mzungu mbona mzungu ni binadamu kama binadamu wengine ndio mawazo yangu kumbe wao mmoja hapo rafiki yangu mmoja akaniambia unajua nini hapa watu wanachoshangaa Huyu mzungu anakujaga hapa. Huyu jamaa huyu rafiki yangu ni, ni wa miaka mingi sasa naye. Huyu mzungu anakujaga hapa. Anaga time na kuondoka na mtu kama anahitaji ana, 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 mtu kuhamishwa kutoka Arusha kwenda Dar es Salaam. <laughs> ni kule kule anapiga simu mtu fulani abadilishwe kutoka huko alete huko. Hakuna ile panda gari yake. Hakuna. Wewe anakuambia uondoke naye. Mm. Eh? anakuambia uondoke naye wewe ndio maana hapa watu wao watu wanashangaa. Kwa sababu hiki kitu hakijai kutokea hapa. Eh? uondoke na huyo mzuri mm. mkurugenzi u- uondoke naye eh? upande kuza lake utoke naye hapa Arusha mpaka Dar es Salaam unaongozana njia moja ndio kitu kinachowashangaza watu mhm ah nikaelewa sasa hivi kumbe hawa watu ndicho kinachowashangaza eh? kumbe ni jambo la jambo. mimi nikaligeuza lile jambo kama muujiza 
Mhm. Na kageuza na ni muujiza eh. Kwa sababu watu wanaishi miaka yote hapo huyu anaga habari na wao na nini? Yeye kazi yake anakuja ni kazi yake ni kufundisha neno la Mungu. Sio kwamba nilivyosema kwamba hana habari ni kwamba ni anawabagua hapana. Hana ubaguzi tena ni ana roho safi sana. Na anasaidia watu kweli kweli. Lakini tu ni ile tu ni hizi tu mtu alivyo kwamba mimi hivi na hivi kana nadhani na nielewa. Basi lakini ndio kilicho wasababisha wastaajabu hicho kwamba mimi kunichukua mimi na kusafiri naye kwenye gari moja e, kutoka Arusha paka Dar es Salaam ndio kilicho washangaza maana hakuna jambo yani hakuna hilo jambo lilojaje kutokea toka hiyo 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 hilo shirika lianzishwe hapo Arusha basi kweli baadaye jioni akatuita saa mkutano mzima pale tumekutanika pale akasema sasa mimi naondoka na mtu mmoja hapa. Kama yeye hatakuwa hajasema, mimi ndo nawatangazia sasa. Ni peke yake kwa kijo chake. Anasema ninaondoka na Elibariki. Elibariki mimi nilishamwambia toka jana. Akaniuliza wewe umeshamwambia umeshamwambia mkuu wako nikamwambia tayari nishamwambia. Yaani ndo watu maana sasa wakati mimi nilivyoambia wenzangu wengine wakasema wewe ni wewe bwana wewe jamani muongo haiwezekani wewe walikuwa wanabisha wanabisha wengine walikuwa wanashangaa wanashangaa na waliopokea kuwa ni kweli walipokea kwa kwa, kwa kushangaa ime, imekuwaje no. basi ah ndo akawa simitishia sasa mimi naondoka na fulani siku fulani kwa hiyo wewe umeshamwambia nani mkurugenzi eh nimeshaongea naye wewe mkurugenzi akauliza umeshaongea na ndugu zake ndo akambia tayari. Kwa hiyo sasa ndugu zake wataleta nani nguo siwi kesho sasa. Nikawa ndo nikawa nikawa nimemuomba sasa. Basi naomba hivi kesho mnipeleke nikakutana na ndugu yangu. Habari anatoka nyumbani. Maana tuongea na ndugu yangu kwamba sasa inabidi mlete begi na na, na baadhi ya nguo mimi na yeye sina hapa sasa mkoa anaenda Dar es Salaam. Kwa hiyo sasa kuna baadhi ya nguo ambazo hazinitoshi nilizo kuja nazo hapa. Maana mwili ulishakuwa mkubwa. Na no, no. mm. kutoka kule hapa niambia kwamba naweka mawe mfukoni mpaka mwili ukao. Mungu ni wa ajabu nyinyi. Mungu ni wa ajabu. Zile nguo zikawa zinitoshi sasa. Kwa hiyo ni niwaachie wale ambao wa wenye mwili mdogo. Mm. Na mimi nikabadilishwa nguo. Utukufu hadi utukufu. Haleluya. Bas. Nika dadangu akawa amenileta zile nguo kutoka kule nyumbani akawa amepiga siwa akasema kwamba tukutane ofisini kwangu kipindi hicho dadangu anafanya kazi hapo mjini kwenye hoteli moja maarufu ya wazungu wazungu yule mzungu aliposikia kwamba mimi nataka kwenda kuchukua akaniambia sikiliza muujiza na maambili akamwambia yule mkurugenzi tutakwenda wote mimi ndo nitakaye kwenda kuchukua hizo hizo nguo zake mm. kwa huyo dada yake ikawa bado haileti picha why eh? kuna nini ya? kuna nini eh? yani paka na yeye eti yeye aende sawa so, waende na mkurugenzi na mkurugenzi msaidizi e, na wengine aende paka ofisini kwa dada yake eh akajitambulisha kwa ofisini kwa dada yake hapa eh ni nini ambacho kina kina, kina yani lileta maswali mengi sana naona naona mm. na, maana kweli wakimwangalia mzungu yule hana mambo yani hana hana haja hajawahi ku, kukaa karibu na mtu wa Afrika vile lakini amekaa na, 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 na huyu Elbariki kwa kifupi tu yani ame, ametoka huko Dar es Salaam hamjui anamwona kwenye nani kwenye picha tu kupigwa picha huko zinaenda zinaruka huko zingine zinarushwa Spain eh leo hii tu amekuja kuonana naye basi kuna kitu paka yule mkurugenzi msaidizi akasema huyu kuna kitu cha kimungu ndani mwake eh? kuna kitu cha kimungu ndani mwake maana si, si kawaida kumbe yule mzungu yule mkurugenzi ndo alikuja sasa kuja kukitamka siku ile ya usiku ambao tuna kesho yake tunaondoka mm. akasema ninafahamu kwamba mimi nilimpenda sana huyu mtu na ninapomuona hata mimi katika ulimwengu wa roho ni mtu ambaye amebeba vitu vikubwa sana ndani ndani wake kwa hiyo nimeamua kwa sababu nyinyi mmekaa naye hapa basi akakae na, na wale wengine wa Dar es Salaam awape alichonacho kwa hiyo si, si wanyang'ani 
Najua namuondoa mtu muhimu sana. Najua wengine hapa watashindwa kula. Maana kuna wengine kweli walishindwa kula hapa. Naona. Kuna unajua kuna wengine watashindwa kula, kuna wengine watalia lakini imebidi Mungu ana shida na huyu mtu. Ele, ana shida na huyu mtu. Kuna kitu ambacho anaenda kukifanya kwake. Licha tu ya kwenda ku, 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 kukitoa alicho nacho hicho alichoikiwa na Mungu kwa kwa wengine lakini kuna kitu ambacho anaenda kukifanya kwake akiwa ndani ya jiji la Dar es Salaam simtoi hapa bure mimi roho wa Mungu ameniongoza kuna kitu ambacho anachoenda kukifanya kwa elbariki akiwa ni mkoa wa Dar es Salaam kidogo ndio hapo sasa watu wakaanza ku kuenda ha ni nini asubuhi yake tukaondoka tumeondoka ndo nikaletwa sasa katika kituo hiki ki makao makuu huko Dar es Salaam kaendelea kukaa katika kituo hicho nacho Mungu akaendelea kujidhihirisha tu kwangu kwa, kwa kila namna kila upande naona eh, eh, kila kila kukicha maisha yanazidi kubadilika maisha yanazidi kubadilika na mimi maombi langu ngoa si, si, yani sijali sijali sahau sasa kuna kipindi kabla sija ngia na ile kasa mshoni mshoni kabla sija, sija, sija maliza programu yangu hapa katikati nakumbuka tena mwezi wa kum, mwezi wa tatu mwaka 2021 na na kulitokea msiba alifariki kaka yangu ikabidi kipindi cho mimi nipo nipo bado naona nipo ndani bado niko ndani ya hilo shirika sasa il, kwa sababu nimeshapanda chati na, na uwezo wa kutoka naona maana pale kulikuwa hatuhusu mtu yote kutoka wala kutembea mwenyewe lakini mimi sasa kusema nimeshapanda ngazi right ngana ruso kutoka na ruso kwenda nyumbani kusalimia naona na kurudi mm. kwa sababu wakao hawana wasiwasi hawana tena wasiwasi na mimi tena lakini kwa kipindi kifupi watu nakwambia ndugu mtangazaji pale wengine wanakaa wanakaa hata mwaka na nusu hawajai kwenda kusalimia nyumbani wakienda kusalimia nyumbani lazima wasirikizwe wasirikizwe tena wataenda kusalimia leo asubuhi jioni na, na kurudi lakini mimi nilikuwa naruhusiwa natoka naenda nakaa wiki mwenyewe na na narudi naona kwa sababu tayari nilikuwa nimesha yani Mungu ameshanisaidia sasa amesha amesha nitoa katika hilo hilo lindi la ulevi na nini basi nikao niweza kujisimamia mwenyewe sasa alipofariki kaka yangu simu ikapigwa nikao kwa Islam kaka yangu ambaye kuko naye hapa Dar es Salaam ndo akapiga kule kwenye kituo nilipokuepo kule boko akawaeleza mimi ndo nikapewa taarifa mimi karushiwa nikaondoka nimeoroka sasa kule kule Arusha sio basi kwa huko Arusha kule Arusha sasa watu walio kule wa majirani naona majirani wakawa wanauliza ana wao kwa hivi fulani anakuja waliposikia kwamba ninakuja mm. elibariki anakuja unajua hicho kitu ambacho kilitokea kule ndugu zangu wengine hawajui Mm. Hata ninapoongea hivi sasa hivi watakapo watakapo niona hawajui lakini leo ndo nakisema kilichotokea mm-hmm. siku hiyo. Ilipofika jioni mm. ilipofika jioni watu walichomoka ndugu zangu na kumbuka kumbuka na narudia tena ndugu zangu wengine si wako ndani ya msiba huko hawaelewi kilicho kilicho kwa kinajiri huko nchi. Mm. Ni baada ya kusikia kwamba Elibariki anakuja wakawa wanashauku ya kumuona yule Elibariki alivyoondoka hapa na story wanazozipata kwamba ibariki sasa hivi ukimuona yani ni tofauti na alioondoka hapa yani yeye amekuwa nani hasa watu ndio yani ndicho kilichowatoa majumbani kwao mm. sisi tunawasili kutoka Dar es Salaam kwenda Arusha na na familia ya kaka yangu ile nashuka tuko jijani wengine sasa si hawajanijua mimi napita tu nawasalimia wakajua labda huyu ni ndugu yake na elibariki <coughs> na elibariki lakini mimi nawatambua ni fulani yule ni huyu na huyu na huyu wote walikuwa tunakaa nao tunagonga nao vinywaji eh mm. tunapita kwenye kwenye magenge mule eh hey, salama 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 nikagundua ha afu kipindi sasa ugonjwa wa corona ndio uko huko 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 umeshatama nikabidi sasa mimi nitoe barakoa pa kasio labda pengine watanijua wengine hawajanijua kabisa mpaka nimeenda ndani nimesalimia wafiwa ndugu zangu kamsalimia shemeji yangu mpendo wa shemeji nakushukuru sana wewe uliniombea sana unanitazama pa uliniombea sana ulinibeba Mungu aendelee kubariki nikaenda nikamsalimia nikasalimia dada zangu wengine familia kwa ujula nikatoka sasa nikasema sasa 
Hii ni ile ya Yusufu ambapo ambapo sasa yani ndugu zake wamekuja wa ili wananunua wa, wa, chakula misri hawajamjua kama mdogo wao ndio waziri mkuu nasema haya ndio yanotokea hapa katika eneo hili paka nashuka kwenye gari ninaingia getini ninawapita waombolezaji ninawapungia na ni hao hao nilikuwa nawafahamu na karo mtaa mmoja na ni hao hao walikuwa wanakusubiriwa kuone na ni hao wanasubiri wanione na kuja bado hawajakutambua hawajanitambua nimeenda kuwasalimia ndani kule nimetoka nje narudi natoka nje nje geti ndio na kwenda kujitambulisha kwa jamaa mmoja anambia sasa ese vipi wewe fulani wewe ni nani hivi kwanza elbariki ni kwake nikamwambia huyu huyu unayeongea naye ndiye wewe ha, hakuna hiyo zaka nikamwambia sasa hivi au hata sauti basi umeshindwa kuitambua hata sauti sauti ni ya kwake lakini si wewe wewe hapana hiyo zaka nikamwambia ndiye mimi eh? mm-hmm. ndiye mimi unayeongea naye au nikutambulisha na jina la mbalo la, la, la mtaani humu eh? Wewe si ndugu tunaenda kwa mama fulani tunaenda wapi tunavuka ngambo hey, ndo akaza sasa kuambia watu kwamba jamani wewe yule yule fulani huyo ndo ndo anayewapita hapa kila saa sasa wengine wakatoka huko ndani wameacha kukaa kwenye viti vyao wakaona nifata nje kila mmoja ananishika ananishika anatamani tu kuniona lakini nilisikia sauti moja inaniambia sikiliza si kila mmoja anakushika kwa wema hapo hmm. Si kila mmoja anakushika kwa wema hapo. Naomba yani ile sauti na kabisa automatically ni ya roho mtakatifu aliniambia. Usikubali kila mmoja akushike. Nika mtu ana eh sasa anataka kuniwa hao labda. Okay, sawa. Eh, na sasa nikaanza kujibadilisha kama kwa act kama kizunguzungu. Hao na sababu si walikuwa najua kama niko kuishika na wazungu. Sasa mm. sasa kitakachonisaidia kita ingawa Mungu mimi sina dharau. Yaani roho ya dharau eh, Mungu siitaki kwangu na mpaka sasa ninapoongea siitaki. Lakini kwa kujiwekea defense hivi sasa kila mmoja asiweze kuniletea habari zake. Unaona kuniletea habari zake mwingine atakuletea e, e, mwingine hivi kujaza la nini? Kasema hapa dawa ni kwamba kuwa busy. Salamu salamu habari za siku nyingi nzuri na nini yeye sawa sawa. Bas ndio ikawa imenisaidia. Kwa hiyo kwa kweli kila mmoja alipotoka pale Alipo toka pale habari zikaanza kuenea hey wana hey, fulani sio hivi fulani na nini na nini na nini lakini kila mmoja ananiambia sasa wewe umetumia nini mimi nina yani ndugu mtanzaji neno langu ni moja tu ningekaa naambia sifilizeni mimi hapa sio ujanja wa kwangu wala sio nguvu wala wala sio ingawa Mungu anapita kwa watu naona huyu ni Mungu ndio aliyefanya haya mambo kwa sababu kama mnavyonijua jisikua hivi na leo nimerudi nikiwa katika hali hii huyu ni Mungu ataukitaka na wewe akifanya afanye kwako atafanya tu hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu kwa kweli basi tukaendelea tukamzika kaka yangu tukarudi tulipomzika kaka yangu singida tena nikarudi sasa kumalizia program ya kwangu msiba ulikuwa Arusha singida msiba ulikuwa Arusha tukauchukua tuka tena mwili wa kaka tukaupeleka singida mhm naona tukatoka sigida tukarudi arusha afu baada ya kutoka tena arusha nika ndo nikarudi Dar es Salaam kumaliza sasa program mm. eh hey, kwa hiyo nikamaliza program hiyo mwezi wa 3 ndo msiba ulipotokea kwa hiyo nilirudi kwenye shirika lile mwezi wa 4 wa 5 wa 6 nikamaliza program ya kwangu mm-hmm. ndo nikatoka sasa rasmi nimeiva kweli kweli nimetoka na utukufu wa Mungu ukiwa ukiwa pamoja na mimi. Mm. Eh. Hey, sasa baada ya kumaliza program hiyo ndio nika nikarudi. Nikawa naishi sasa kwa kwa kaka yangu. Bas, kana naishi kwa kaka yangu. Sasa mimi nilicho ni kiapa mbele za Mungu kwamba nikitoka Mungu sasa niongoze. Ni nini nitakachofanya kwa utukufu wako? Mm. Kwa sababu sitaki kufanya kazi nyingine ambayo Mungu italeletea shida. Italeletea shida katika maisha yangu. Kwanza ninahitaji kukutumikia kwa sababu uliponitoa na mpaka dakika hii ninahitaji kufanya kazi yako. Mungu ndo akaniongoza sasa. Sasa wewe ilibariki utanitumikia kwa njia ya uimbaji. Naona mm. kwa njia ya uimbaji. Maana kweli mimi nina kipawa cha kuimba hata nilivyokuwa kule nilikuwa na na imba na im, na kwenye maibada kule paka wale wazungu na watu wengine wakawa wananipenda wananiita mwimbaji naona 
mpaka mm-hmm. nimeacha historia kule ni mwimbaji alikuwa anafundisha fundisha na watu kwa haya za pale kambini eh ndio nikatoka sasa hapo nilipokuja kwa kaka nikajiunga na na kwaya moja ya vijana ushirika wa makongo na mm. pale nikaingia nika pale nikawa na mwimbaji wa kwa, kwa ya ile nimeimba nime nikaanza kufundisha no? nikaanza kufundisha nyimbo pale pale baadaye paka mwalimu yule wa kwaya akawa anaondoka ananiachia utukufu wa Mungu kwa unaendelea kuchanua mm. kuchanua tu taratibu kuchanua taratibu Mungu anaendelea kujidhihirisha nikafundisha ile kwaya ya ile kwa ya vijana matoke yake baadaye nikaja nikapata sasa nikapata safari ya kwenda Arusha. Kasema sasa wakati huu wewe niende sasa Arusha nikasalimie rasmi sio kama nilivyosalimia kile kipindi cha msiba nikapala sasa safari naenda kusalimia nikiwa niko sasa kawaida hmm. naona kwenda kuipeleka habari njema kuna kuipeleka habari njema nini mimi ambacho Mungu amechukitenda kwangu kwa sababu nilipokuwa huko Dar es Salaam naendelea kukaa makongo pale naendelea kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji lakini bado nilikuwa na, 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 nasikia kudaiwa na nasikia kabisa huko ndani nasema wewe umeacha watu umeacha watu kule Arusha wale wenzako ulikuwa uko nao umewaacha wapelekee habari mm-hmm. wapelekee habari nini ambacho nimetenda kwako mm-hmm. wafikishie nilifunga safari ndugu mtangazaji nilibwaga kaka yangu nikamwambia kaka mimi naenda Arusha kaka kanuza kufanya nini nikamwambia sikumpata sababu za msingi za za kwenda hata kumweleza mtu sababu za kunitoa hapa kunipeka Arusha mimi zikuwa za kumwingia mtu akilini naenda kufanya nini sijui lakini mimi nikaondoka nikaenda sasa anza kupita sasa hey, kila sasa sina mmoja sana ile shauku sasa ya kuonana na mimi kila mmoja anaweza kuniona mmoja baada mwingine mmoja baada mwingine mmoja baada mwingine wananifuata kwa muda wao kwa hiyo mimi ndo kana na na, wa, na wapa sasa cancel anza kuwa kwa kwa yani kwa kwa cancel naona na chotakio kufanya ni hivi na hivi na hivi na hivi Mungu ndio anafanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi mimi mpaka nimefika hapa eh ime kwa sababu hii na hii na hii kwa hiyo waliokuwa wanakubali sasa naona waliokuwa wanakubali ndio nikawa na na direct kule nilipokuwa naona kwa hiyo nikawa naendelea namna hiyo baadaye nikarudi Dar es Salaam. Niliporudi Dar es Salaam nikaanza kumwambia Mungu, "Hivi Mungu, okay. Mimi hii haitoshi. Mbali ya utumishi huu wa kukuimbia kwa njia ya nyimbo, kutunga nyimbo na kufundisha kwaya. Naomba kitu cha ziada. Naomba kitu cha ziada cha kufanya cha ziada mbadala wa kwake yani ili jambo linalofanya liwe kaka ili lingine liwe mdogo mtu kweli Mungu alinunulia watu mm. watu wakanisupport nikaweza kurekodi album yao ya kwanza ya nyimbo za injili mm. ya nyimbo za injili hii album ndio iliyonitambulisha sasa rasmi sasa kwa ah elbariki naye pia mbali ya kuwa ni mwalimu wa kwaya mbali ya kuwa ni mwimbaji wa kwaya pia anaweza kutunga pia anaweza ku, ku, e, kusimama mwenyewe na kuimba mwenyewe ndio mm. nikatoa albamu ya kwanza ambayo inakwenda ina, ina kwa jina la Mungu anatawala baadaye nika, nika baada ya kumaliza kurekodi nikaenda mkoa Arusha nyumbani sasa nikasema hapa sio vizuri mm. nika maana nilirekodi katika mkoa wa Dar es Salaam kasema mm. sio vizuri mambo yote kwa nika nikamalizi yani nikaanzie nyumbani unajua hata kuoa unajua baraka zingine mtu unatakiwa kazichukulia hata nyumbani unaona mm. naenda nyumbani kuchukua baraka kule alafu ndio nitoke nazo unaona nitoke nazo nikaondoka Dar es Salaam nikaenda Arusha katika ushirika wangu ushirika wa 88 ushirika wa 88 ushirika huo ndugu mtangazaji ushirika ule kwanza pia na wenyewe nimshukuru sana nitakuja kuelezea baadaye Mm. No, no. nikaenda pale nikazungumza na, na mchungaji wangu na kamati usika nikaruhusiwa ku, ku, kuzindua ule mkanda nikauzindua mnamo tarehe 19 mwezi wa sita mwaka jana mm. no, no. ndipo nilipo mwaka jana 2022 ndipo nilipo izindua albamu yangu ya kwanza ambayo inaitwa Mungu anatawala ndani albamu hiyo ndo kuna wimbo mmoja mkubwa ambao ndo ulikuwa unaeleza baadhi kwa, kwa baadhi ya maisha yangu jinsi alivyokuwa 
Mhm. Baada ya kuzindua albamu hiyo, Kerela uimbaji na kuapa ushauri vijana kuhusiana na matumizi haya ya dawa ya kulevya, pombe, bangi, naona nini athari zake? Maana nimepita huko, nimeona nimeona athari zake nimeona mateso yake ninapokuambia ndugu mtanga mta, mtazamaji unani tazama hapa ni mateso hata kama we bado uko katika hali hiyo tambua leo kwamba wewe huko kwenye hali nzuri huko kwenye mateso huko kwenye vifungo vifungo huyo ni ibilisi ndo amekufunga hujitambui maana mimi nilikuwa nikiambia hivyo unakuwa mkali hata wewe unapoambiwa leo hii unakuwa mkali unaona kwamba huyu jamaa anaongea hapo anaongea labda kwa namna moja au nyingine lakini huko kwenye mateso ndugu yangu iko njia ambayo ni mbadala tutatafutana tutaongea vizuri kwa hiyo ndugu mtangazaji ya mbadala ya ya, ya kuachana na hayo ma, 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 matumizi ya madawa kulevya pombe banki hmm. na, 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 na mambo hayo mengine ni ninajua njia mm-hmm. ya kutakayo kusaidia 